ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഇൻ മലയാളം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ബിസിനസ് ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ള കമ്പനികളാണ് അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ സെയിൽസ് ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സെയിൽസ് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉയരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള കമ്പനികളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ്പനികൾ നിങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ നോക്കിയിട്ടേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ട്രാക്ക് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഭാവിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഭാവിയിൽ കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ പ്രൈസും കൂടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കമ്പനി പുതിയതായിട്ട് ഒരു ഓഫീസ് തുറക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി പുതിയതായിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് കാര്യം സംഭവിച്ചാലും കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കമ്പനി ഇ എഫ് സി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി ഇതിൻ്റെ സബ്സിഡറി ആയിട്ട് രണ്ട് കമ്പനികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇ എഫ് സി എസ്റ്റേറ്റ് മാരി സോഫ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയും ഇ എഫ് സി എസ്റ്റേറ്റ് മാരി സോഫ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കമ്പനി എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് താഴെ കൊടുക്കുന്നത് ഡിസൈനിങ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഫിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് ലീസിങ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓൺ സർവീസസ് അങ്ങനെ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റികളാണ് കമ്പനി ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടൊന്ന് നോക്കാം അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ട് ലെവലിൽ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരു സപ്പോർട്ട് ലെവലിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സ് വരിക്കുകയോ ടെക്നിക്കലി ബുള്ളിഷ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇ എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി നമുക്കിനി അടുത്ത കമ്പനി നോക്കാം മണി ബോക്സ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് കമ്പനി മധ്യപ്രദേശിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് തുറന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബി എസ് സി കോഡ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബി എസ് സി കോഡ് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഈ പേര് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബി എസ് സി കോഡ് കൊടുത്തത് പേര് മണി ബോക്സ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഈ പറയുന്ന ചാർട്ടും അതെ മുകളിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം ഒരു താഴെ വന്ന് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ടെക്നിക്കലി ബൈ സൈഡ് വരുമ്പോൾ പരിഗണിക്കാം അതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കുകളുടെ കാര്യം ഒന്ന് പറയാം ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് മാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെവി രജിസ്റ്റേഡ് ഫേമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെലിഗ്രാം ചാനലാണ് അതിന് നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ടായിരുന്നു നല്ല റിസൾട്ട് വരുന്ന കമ്പനികൾ റിസൾട്ട് സീസൺ ആയല്ലോ നല്ല റിസൾട്ട് വരുന്ന കമ്പനികൾ നമ്മൾ അതിലിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റിയിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ജസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് കയറി വന്നു കേട്ടോ ആ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ അസെറ്റ് പ്ലസ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഏഞ്ചൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്കുകൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടെ എന്നോട് ചാറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കൂടെ അത് ഉള്ളി ഈ അക്കൗണ്ട് എടുത്തവർ മാത്രം ചാറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും കാരണം ഈ പബ്ലിക്കിന് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സ്റ്റോക്ക് ആയാലും അതുപോലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആയാലും ഒന്നും ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കാൻ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് അതിന് ശേഷം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് അല്ലാത്തവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ റൂളൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ലൈസൻസ് എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കമ്പനി നോക്കാം ട്രസ്റ്റ് ഫിൻടെക് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് ഈ കമ്പനി കുറച്ച് കമ്പനികളുമായിട്ട് എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം ഒൻ്റെ ഫുൾ ഫോം മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്നാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് വേറെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്താണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളത് ഇതെന്തിനാണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ
സോ കടുത്ത സ്പ്ലിറ്റ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ അത് പക്ഷേ വലിയ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് കിട്ടിയാൽ പരിഗണിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത കമ്പനി കണ്ടാബിൽ റീറ്റെയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ആണ് കമ്പനി ഒരു ഷോറൂം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പനിക്ക് ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തേഴ് ഷോപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോറൂംസ് ഇപ്പോൾ കമ്പനിക്കുണ്ട് ചാർട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആ നല്ല രീതിയിൽ പുള്ളി താഴേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ കേട്ടോ ഈ എല്ലാ കമ്പനികളും നല്ല രീതിയിൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ചാർട്ട് എടുത്തേക്കുന്ന രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ചാർട്ടിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കൊള്ളുക എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ അത് മാർക്കറ്റ് മോളിലേക്ക് പോവുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി അടുത്ത കമ്പനി സോളക്സ് എനർജി ലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ കമ്പനി ഒരു പുതിയ പ്ലാൻറ്റ് ആണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോളാർ പ്ലാൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ രണ്ടായിരം കോടിക്ക് മുകളിൽ നിന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിലേക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ അത് ഒരു ഹൈ ഹൈ വിഷനാണ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിലേക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ വലിയ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക്ക് ഒരു വിഷൻ കമ്പനിക്കുണ്ട് സോളക്സ് എനർജി ലിമിറ്റഡ് അപ്പോൾ കമ്പനിയിലൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ അതും എണ്ണായിരം കോടി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു സംഭവമല്ല അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സോളാർ പ്ലെയർ ടു ബിക്കം എ ഫുള്ളി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സോളാർ പ്ലെയർ ആണ് അപ്പം ആ ഒരു ഗ്രീൻ എനർജിയുടെ ഇതിൽ വരുന്നതാണല്ലോ സോളാർ അപ്പോൾ സംതിങ് ഉണ്ട് എന്തിനാണ് ആ പ്ലാൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെവലപ്പിംഗ് എ ന്യൂ സെൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫെസിലിറ്റി വിത്ത് ആൻ ഇനീഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ടു ജിഗാ വാട്ട് സ്കെയിലബിൾ ടു ഫൈവ് ജിഗാ വാട്ട് അപ്പോൾ എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് തുടക്കത്തിൽ രണ്ട് ജിഗാ വാട്ട് എനർജിയും പിന്നെ ഇടങ്ങോട്ട് അഞ്ച് ജിഗാ വാട്ടിലേക്ക് അത് ഉയർത്തുകയും എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയാണ് പുതിയ പ്ലാൻറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോളാർ സെല്ലുകൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേനും കമ്പനിയുടെ കപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ജിഗാ വാട്ടിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ജിഗാ വാട്ട് വാട്ടായിട്ട് ഉയരും അതുപോലെ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിലേക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന ഉയർത്തുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സോളക്സ് എനർജിയുടെ ചാർട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓ ഇതിൻ്റെ ചാർട്ടും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മുകളിൽ കം ഇത്രയൊക്കെ ഇടിഞ്ഞാൽ പോലും ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ വില നോക്കുക വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം അഗ്രസീവായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പല വട്ടം യൂസ് അടിക്കുന്നുണ്ട് എൽ സി അധികം അടിക്കുന്നില്ല എൽ സി ലോവർ സർക്യൂട്ട് അധികം അടിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അപ്പർ സർക്യൂട്ട് പല വട്ടം അടിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ സംതിങ് വായിച്ചപ്പോൾ എന്തോ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ചാർട്ടും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ചാർട്ടാണ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ചാർട്ടാണ് റീസെൻ്റ് ഒരു കറക്ഷൻ വന്നായിരുന്നു സ്വാഭാവികം ഓക്കെ എന്തായാലും ബ്രേക്ക്ഔട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിലും പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കമ്പനി തിലക് നഗർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ആ ഇത് നമ്മുടെ കുടിയന്മാർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കമ്പനിയാണ് കമ്പനി ഗാസ് ലോഞ്ച്ഡ് മാൻഷൻ ഹൗസ് ഗ്ലോബൽ ബാറിൽ വിസ്കി എം എച്ച് അപ്പോൾ അത് ഗ്ലോബൽ ആ സോറി ഗ്ലോബൽ അല്ല ഗോൾഡ് ബാരൽ വിസ്കി ആ ഗ്ലോബൽ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം വന്നത് ഗോൾഡ് ബാരൽ വിസ്കിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിൽവർ വാറിലാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും എം എച്ചിൻ്റെ പുതിയൊരു സംഭവം വരുന്നുണ്ട് എ പ്രീമിയം ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് സ്കോച്ച് മാൾസ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രീൻ സ്പിരിറ്റ് വലിയ സംഭവമാണ് ഇനിഷ്യലി അവൈലബിൾ ഇൻ ആസാം ദ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ സൂൺ റോൾ ഔട്ട് അക്രോസ് അതർ കീ മാർക്കറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കേരള അതെ അപ്പം സംഭവം ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു വിസ്കി തിലനാർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം എച്ച് ആണ് ഗോൾഡ് ബാരൽ വിസ്കിയാണ് അത് നിലവിലിപ്പോൾ അസാമിലാണ് കിട്ടുള്ളൂ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇന്ത്യ മൊത്തം അവർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കേരളത്തിൽ വരും ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കേരളം ഒട്ടും മോശമല്ല അസാമിനെ കഴിഞ്ഞൊക്കെ ഫാർ ബെറ്ററാണ് കേരളം അപ്പോൾ ഒട്ടും മോശമല്ല അപ്പോൾ വിസ്കി എന്തായാലും വരും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് തിലക് നഗർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടി ഐ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ടി ഐ ഇതാണ് ഷോർട്ട് ഫോം ഇതിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് നോക്കാം ചാർട്ട് സിക്സ് ആകായിട്ട് കിടന്ന് കളിക്കുകയാണ് താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഇത് താഴെ ലെവലിൽ